హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు జావా ఎయిట్ న్యూ ఫీచర్స్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ ఫస్ట్ వీడియోలో ఈ త్రీ టాపిక్స్ ఓకే ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి లాండా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఈ త్రీ టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ మెథడ్ రిఫరెన్సెస్ స్ట్రీమ్ ఏపీఐ అండ్ డేట్ ఏపీఐస్ గురించి తెలుసుకుందాము ఓకే సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఈ వీడియో నుంచి షార్ట్ అండ్ క్రిస్ప్గా ఉంచుతాము అనుకుంటున్నా సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామింగ్ సో ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం లేదండి ఈజీ టు రీడ్ అండ్ ఈజీ టు రైట్ బేసిక్గా మనం జావా సెవెన్ వరకు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఓకే జావా ఎయిట్ నుంచి సేమ్ అవే ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ క్లాసెస్ కాకపోతే ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్లో చేయబోతున్నాం సో మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్స్లో కొన్ని ప్రోగ్రామింగ్ శాంపుల్స్ కూడా చేద్దాము అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎంత బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్ మనం తీసేయచ్చు ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎన్ని లైన్స్ మార్చవచ్చు లైక్ ఆ బెనిఫిట్స్ అన్నీ చూద్దాము సో ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం కొత్త థింగ్ కాదు డిఫరెంట్ వేలో కోడ్ రాయడం అంతే ఓకే నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో ఈ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రిప్రజెంట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏం లేదండి ఒక ఇంటర్ఫేస్లో ఒకే ఒక్క ఒకే ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉండాలి ఓకే అప్పుడు దాన్ని ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాం ఓకే అండ్ ఈ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేవారు కల్లా మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అండ్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ ఆరో మార్క్ పెట్టి మెన్షన్ చేస్తాం అవుట్పుట్ ఏం రావాలో కూడా అక్కడ వేస్తాం సో ఇదంతా ఒక సింగిల్ లైన్లో రాస్తాం దీన్ని ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు ఇది కూడా కోడ్ లాగా చూద్దాం సో లెట్స్ జంప్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఈ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడాలో చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడ చూసారంటే నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను మెయిన్ క్లాస్ ఉంది దాంట్లో ఏం లాజిక్ ఏం లేదండి జస్ట్ ఒక మెయిన్ మెథడ్ ఉంది అండ్ ఒక క్యాల్కులేటర్ అనే ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేశా దాంట్లో ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఉంది యాడ్ అని సో అవుట్ రిటర్న్ ఇంట్ ఇస్తుంది అండ్ ఇట్ టేక్స్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏ అండ్ బి అండ్ ఇంట్ టైప్స్ సో బేసిక్గా నేను మెయిన్లో ఈ క్యాల్కులేటర్ వాడాలి అంటే ఒక టూ నెంబర్స్ ఇచ్చి దాన్ని అడిషన్ చేసి అవుట్పుట్ రావాలంటే డిఫరెంట్ వేస్లో రాయచ్చు లెట్ మీ షో యూ కపుల్ ఆఫ్ వేస్ అండ్ దెన్ గో టు ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ సో నేను ఒక ఈ క్యాల్కులేటర్కి ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ రాసుకుంటాను ఓకే లెట్స్ క్రియేట్ అన్ యూ జావా క్లాస్ నేను యాపిల్ క్యాల్కులేటర్ రాసుకున్నాను ఈ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్స్ క్యాల్కులేటర్ ఓకే ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ ఓకే సో ఇది బేసిక్ జావా సెవెన్ కన్నా ముందు నుంచి జా ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళానండి సో బేసిక్గా ఒక క్లాస్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాని మెథడ్స్ని కూడా ఓవర్ రైట్ చేయాలి సో యాడ్ అన్న మెథడ్ క్యాల్కులేటర్లో ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాను ఓవర్ రైట్ చేసి దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం ఏ ప్లస్ బి ఓకే సో టూ నెంబర్స్ పంపించినప్పుడు ఏ ప్లస్ బి చేసి రిటర్న్ రావాలి సో నేను మెయిల్లో ఆ క్యాల్కులేటర్ మెథడ్ వాడతాను అనుకుంటున్నాను ఓకే క్యాల్కులేటర్ క్యాల్కులేటర్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ యాపిల్ క్యాల్కులేటర్ ఓకే సో బేసిక్గా యాపిల్ క్యాల్కులేటర్లో ఉన్న మెథడ్ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు సో క్యాల్కులేటర్ డాట్ యాడ్ వన్ కమ టూ ఓకే సో నేను ఈ మెథడ్ కాల్ చేస్తే బేసిక్గా ఇక్కడ ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ ప్లస్ బి అయ్యి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలి లెట్స్ రన్ సో త్రీ వచ్చింది నాకు అవుట్పుట్ ఓకే డన్ స్టెప్ వన్ కంప్లీటెడ్ సో సేమ్ థింగ్ ఇంకోలా ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను నాకు ఎక్స్ట్రా క్లాస్ అవుతు ఓకే అది నాకు చాలా ఎక్స్ట్రా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అందుకని డిలీట్ చేసేస్తాను ఓకే 
ఇమీడియట్లీ నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేసింది సో నేను ఆ మెథడ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ అనోనమస్ ఇన్నర్ క్లాస్లో రాసుకుంటా ఓకే సో నేను క్యాలిక్యులేటర్ సో ఆ మెథడ్ని ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది ఏ ప్లస్ బి ఇది మీ ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది మీరు ప్రీవియస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ చాబ్ అవ్వడం అంటే అనోనమస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఏంటని సో బేసిక్గా ఒక ఇంటర్ఫేస్ని నేను వాడుకునే ముందు ఆ మెథడ్స్ని ఓవర్ రైట్ చేయాలి అది ఇన్నర్ క్లాస్ లానే పెట్టేసుకొని ఇక్కడ ఓవర్ రైట్ చేసి దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఆ మెథడ్ నేను ఇక్కడ కాల్ చేస్తాను యాడ్ అని వన్ కామ టూ ఇచ్చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ సేమ్ వస్తుంది కంప్యూటర్ జస్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నా చూడండి సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో సేమ్ త్రీ వచ్చింది అవుట్పుట్ సో దీన్ని ఇప్పుడు చూసారంటే మనకి ఇన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కూడా ఎంత కూడా వద్దు నాకు చాలా ఎయిట్లో సింగిల్ లైన్లో అయిపోవాలి అసలు మొత్తం వన్ షాట్ ఫస్ట్ అక్కడ ఉండాలి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి ఓకే జావా ఎయిట్ అర్థం చేసుకునే వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు చెప్తాను చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండండి సో మన కోసం కంపైలర్ చాలా హ్యాండిల్ చేయబోతుంది ఆ కంపైలర్ ఏం హ్యాండిల్ చేస్తున్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో ఎక్స్ట్రా లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా తీసేస్తా తీసేసాక ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతాం సో చెప్పాలంటే ఇది క్యాలిక్యులేటర్ ఇంటర్ఫేస్ సో న్యూ క్యాలిక్యులేటర్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అని తెలుసు క్యాలిక్యులేటర్ ఇంటర్ఫేస్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ న్యూ క్యాలిక్యులేటర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎందుకు అవసరం లేదు కదా సో తీసేద్దాం జావా ఎయిట్లో ఇంటర్నల్ కంపైలర్ దాని వెంచ్ చూసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఉన్నదే ఒక్క మెథడ్ ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేస్ అని చెప్పా ఆ ఒక్క మెథడ్ని మళ్ళీ ఓవర్ రైడ్ చేయాలని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం ఎందుకు కంపైలర్ చేసుకుంటుంది తీసేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇది అనానమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఓకే దీంట్లో మెథడ్ పబ్లిక్ అయితే ఏంటి ఇంకేమన్నా అయితే ఉంటే మనకి ఎందుకండి అవసరం లేదు కదా తీసేద్దాం ఇన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్లో ఆల్రెడీ నేను ఇంట్ రిటర్న్ చేస్తాను రాసాను ఇంటర్ఫేస్లో ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటర్ రిటర్న్ చేసాను రాయాలా అవసరం లేదు కదా రాక్ తీసేస్తున్నా అండ్ ఉన్నదే ఒక్క మెథడ్ యాడ్ అని ఆ మెథడ్ పేరు ఆల్రెడీ అక్కడ పెట్టాను మళ్ళీ ఇక్కడ అవసరమా లేదు అవసరం లేదు తీసేస్తాను సో బేసిక్గా ఇంకా మనకు మిగిలింది ఏంటి ఏం పంపిస్తున్నా ఏం వస్తుంది అవుట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఓకే ప్లస్ ఇక్కడ చూసారంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇంటీజర్ వస్తుందని చెప్పాను మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటీజర్ పంపిస్తా అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు జావా ఎయిట్లో ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ సో బేసిక్గా నేను ఏ కామ బి పంపిస్తున్నా నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుట్పుట్ రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి ఇవ్వండి అంతే ఈ ఎక్స్ట్రా బ్రాకెట్ తీసేయండి అంతే డన్ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి ఇదే మీ ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది సింగిల్ లైన్లో పెట్టుకుంటా ఇంకోటి ఉన్నదే ఒక్క లైన్ మళ్ళీ ఇది రిటర్న్ చేస్తా అని చెప్పడం ఎందుకు ఇది కూడా తీసేద్దాం ఈ బ్రాకెట్స్ కూడా అక్కర్లేదు అంతే డన్ సో బేసిక్గా ఈ క్యాలిక్యులేటర్లో ఉన్న మెథడ్ పేర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఏ కమ బి పంపిస్తున్నా చెప్పాలంటే దాన్ని ఈ మెథడ్ యాడ్ అనే మెథడ్కి లాజిక్ ఏంటి ఏ ప్లస్ బి చేయమని చెప్తున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కాల్ చేసి అంటే క్యాలిక్యులేటర్ డాట్ యాడ్ వన్ కమ టూ అంటే త్రీ రావాలి అవుట్పుట్ వస్తుంది లేదా చూసుకుందాం కొత్త ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేసి సో చూసారంటే త్రీ అవుట్పుట్ సో సేమ్ థింగ్ ఇంతకుముందు ఫైవ్ లైన్స్లో రాసింది ఇప్పుడు జస్ట్ వన్ లైన్లో అయిపోయింది చూసారంటే సో సింపుల్ అయినట్టే కదండి చెప్పాలంటే నెక్స్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అయిపోయాక ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఇంటర్ఫేస్ వాడా నేను ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసిన ఇది కూడా నేను క్రియేట్ చేయను ఓకే జావా చూసుకోవాలి బేసిక్ జావా ఎయిట్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఆల్రెడీ కొన్ని డిఫాల్ట్ ఇంటర్ఫేసెస్ క్రియేట్ చేసింది ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ మనం వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ ఇస్తున్నాం ఓకే ఇక్కడ జస్ట్ వాటి పేర్లు ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్ ఒక పేరు ఇస్తాడు జావా వన్ పాయింట్ ఎయిట్లో ఆ పేరుని వాడుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం 
ఇది ఈ ఇంటర్ఫేస్ తీసేద్దాం కొత్త ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే ఫస్ట్ చూద్దాం ఓకే సో ఈసారి ఒక ఏజ్ చెప్పి లెస్ దెన్ ఎయిటీన్ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ అనే లాజిక్ రావాలి ఓకే దానికి నేను ఫస్ట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా సమ్ శాంపుల్ ఏజ్ చెక్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఈ ఇంటర్ఫేస్లో నాకు రిటర్న్ టైప్ బుల్లియన్ ఉండాలి ఓకే మెథడ్ నేమ్ చెక్ ఏజ్ ఓకే ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నా ఇంటిజర్ ఇంటిజర్ ఏ ఇస్తున్నా సో ఇప్పుడు నా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు శాంపుల్ ఏ చెక్ శాంపుల్ ఏ చెక్ ఈక్వల్స్ టు సో నేను వాళ్ళకి ఇన్పుట్ ఏం పంపిస్తున్నా ఫస్ట్ ఏజ్ పంపిస్తున్నా ఏ ఓకే ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ యారో మార్క్ పెట్టాను దాని తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండాలి ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ ఉందా లేదా అని ఇవ్వాలి ఓకే ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ అయితే ట్రూ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఏముంది అవుట్పుట్ బుల్లియన్ సో బుల్లియన్ ట్రూ వచ్చింది అవుట్పుట్ ఆ లాజిక్ ఇక్కడ రాస్తారు ఎస్ అవుట్ ఓకే శాంపుల్ ఏజ్ చెక్ డాట్ చెక్ ఏజ్ ట్వంటీ ఓకే సో బేసిక్గా లాజిక్ ఇక్కడ రాసాను ఇన్పుట్ ఇక్కడ పంపిస్తున్నా ఇక్కడ ట్వంటీ అనేది ఇక్కడ ఏ లోపలికి వెళ్ళింది ట్వంటీ ట్వంటీ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ ఎస్ ట్రూ ట్రూ రావాలి చెక్ చేస్తాను ట్రూ వచ్చింది డన్ సో మన ఇక్కడ బాగుంది సో సింపుల్ ఏ చెక్కర్ ఇంటర్ఫేస్ నేను క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జావా నా కోసం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది దాని పేరే ప్రిడికేట్ సో ఇక్కడ చూసారంటే ప్రిడికేట్ టి ఇన్పుట్ ఏమన్నా తీసుకుంటుంది అవుట్పుట్ మాత్రం బుల్లియనే వస్తుంది ఓకే సో ల్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి ఇవి ఇక్కడ మీరు పంపించే ఇన్పుట్ హ్యారో రిటర్న్ టైప్ బుల్లియన్ దీన్ని ప్రిడికేట్ అంటారు జావా ఎయిట్లో జావా యూటిల్ ఫంక్షన్స్ ప్యాకేజ్ అని ఒకటి ఉంది ఆ ప్యాకేజ్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవైలబుల్ ప్రీ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఇవి ఓకే ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేసెస్ నేమ్స్ ఇవి ఓకే సో నేను ఇక్కడ ప్రిడికేట్ వాడతాం అనుకుంటా నేను చేసే ఆపరేషన్ ప్రిడికేట్లో చేసే ఆపరేషన్ సేమ్ ఉంది సో నేను చే నేను కొత్త ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఇంటర్ఫేస్ డిలీట్ చేస్తారు ఓకే డిలీట్ అనేది ప్రిడికేట్ వాడుకున్నాను ఇక్కడ ప్రిడికేట్ సో ప్రిడికేట్కి అసలు ఏమి ఇన్పుట్ పంపిస్తాం ఏం అవుట్పుట్ కావాలనేది అవుట్పుట్ వాడు ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేశారు మనం ఇన్పుట్ డిసైడ్ చేస్తాం ఇంటిజర్ ఇన్పుట్ మనం ఇంటిజర్ పంపిస్తున్నాం ఓకే సో సేమ్ అంతే ఇన్పుట్ ప్రిడికేట్ ఇంటిజర్ పంపిస్తున్నాము ఓకే అవుట్పుట్ బుల్లియన్ వాడు ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేసేసాడు ఓకే సో దీని పేరు సింపుల్ ఏ చెక్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ సింపుల్ ఏ చెక్ ఇంటర్ఫేస్కి చెక్ ఏజ్ అనే మెథడ్ లేదు బై డిఫాల్ట్ ప్రిడికేట్లో ఏదో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది చూద్దాం ఆ మెథడ్ అనే ఎందుకంటే ఇది ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేస్ కాబట్టి ఒకే ఒక్క మెథడ్ ఉంటుంది ఆ మెథడ్ నేమ్ అంటే చూద్దాం ఇప్పుడు సో చూసారంటే ఇక్కడ టెస్ట్ అనే మెథడ్ నేమ్ ఉంది ఆ టెస్ట్కి మనం ఏజ్ పంపించాలి ఈసారి సిక్స్టీన్ పంపించి ఓకే రన్ చేద్దాం ఫాల్స్ వచ్చింది సో ఒకే ఒక వన్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్లో నాకు ఏజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ లెస్ దెన్ చెప్పే లాజిక్ రాయగలిగా లేదంటే నేను పాత ఆబ్జెక్ట్ రెండు ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలి ఆ మెథడ్కి నేను ఇన్పుట్ పంపించాలి అందులోపల నేను ఒక ఇఫ్ కండిషన్ రాయాలి ఇఫ్ కండిషన్లో ఇఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎయిటీన్ అయితే ట్రూ రిటర్న్ చేయమని రిటర్న్ పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ ఆ ఇక్కడ మెయిన్కి ఒక ఇన్సూరెన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అక్కడ ఆ మెథడ్ కాల్ చేస్తా అవుట్పుట్ ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తా సో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ పడుతుంది దానికి అంత బదులు సింగిల్ లైన్లో నాకు కోడ్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ 
సో కొత్త ఇంటర్ఫేసెస్ వాడుకున్నందుకు సేమ్ థింగ్ వేరే ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా ఉన్నాయి ప్రిడికేట్ సప్లయర్ అసలు ఇన్పుట్ ఏం తీసుకోవద్దు అంటే నథింగ్ నో ఇన్పుట్ జస్ట్ ఎంటీ బ్రాకెట్స్ పెడతాం అవుట్పుట్ మాత్రం మనం చెప్పింది ఇస్తుంది ఓకే సప్లయర్ దాని పేరు కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్ ఏంటి ఇన్పుట్ మనం ఇస్తాం అవుట్పుట్ వాయిడ్ వస్తుంది ఓకే ఫంక్షన్ చూసుకుంటే మనం ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు అవుట్పుట్ డిఫరెంట్ వస్తుంది యూనరీ ఆపరేషన్ మనం ఏమి ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది బైనరీ ఆపరేషన్ మనం ఏ కమ బి రెండు ఇచ్చామంటే ఇంటీజర్స్ అవుట్పుట్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఓన్లీ వన్ వన్ టూ ఇచ్చామంటే త్రీ వస్తుంది అవుట్పుట్ సో బైనరీ ఆపరేషన్ ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ బేసిక్గా ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకుంటాం ఇంకా చాలా అదర్ ఇంటర్ఫేసెస్ కూడా ఉంటాయి మీరు ఈ డాక్యుమెంటేషన్ చూసారంటే మీకు అర్థమవుతుంది సో ఐ హోప్ ఇప్పటి వరకు అయితే మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఉందనుకుంటా అసలు ఫంక్షనల్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఎప్పుడు వాడాలి ఎలా వాడాలి ఎక్కడ వాడాలని సో నెక్స్ట్ వచ్చే ట్యూటోరియల్ ఇంకొన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేద్దాము స్టేట్ యూన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్